Hello everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Marine Instructor Marine Engineering Lectures. So now this is our new lecture series that is steering gear. So in this lecture series, we will talk about steering gears. In this lecture series, we will have 6 to 7 lectures. So our first lecture will be इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द स्टीयरिंग गियर ऑन बोर्ड शिप्स जो हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है जो हमारी टीएमई इंटरव्यूज में मोस्टली एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होती है वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस में डिस्कस करूंगा लेक्चर नंबर 2 हमारी होगी बेसिक स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म एंड ऑपरेशंस पे बात करेंगे ओके एंड हमारी थर्ड लेक्चर जो होगी वो हमारी रडर थ्योरी पे बात करेंगे यहां पर मैं कुछ एमएमडी ओरल्स की क्वेश्चंस भी कवर करूंगा लाइक व्हाई रडर एंगल इज लिमिटेड टू 30 और मैक्सिमम टू 30 डिग्री और 35 डिग्री हम इस टॉपिक्स पे बात करेंगे जो एमएमडी ओरल्स में मोस्टली एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होती है एंड मैं रडर थ्योरी पे बात करूंगा आफ्टर दैट हमारी लेक्चर्स 4 होगी 2 रैम स्टीयरिंग गियर लेक्चर्स 5 हमारी होगी 4 रैम स्टीयरिंग गियर लेक्चर 6 हमारी होगी सेफ्टी जहां पर मैं जंपिंग क्लीयरेंस हाउ टू मेजर जंपिंग क्लीयरेंस एंड ऑल दिस थिंग्स मैं डिस्कस करूंगा एंड सेवंथ लेक्चर हमारी होगी ट्रैवल शूटिंग सो ये सारी हमारी लेक्चर्स होगी एंड ये कंबाइंड लेक्चर्स हमारी स्टीयरिंग गियर लेक्चर सीरीज होगी सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है लेक्चर सीरीज एंड जो हमारी आज की लेक्चर्स होगी लेक्चर्स नंबर 1 इस पर हम बात करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द स्टीयरिंग गियर ऑन बोर्ड शिप्स सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपनी आज पहली लेक्चर्स डिस्कस करते हैं नाउ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन इज एज पर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स द स्टीयरिंग गियर शुड बी कैपेबल ऑफ स्टीयरिंग द शिप फ्रॉम 35 डिग्री पोर्ट टू 35 degree starboard and vice versa with vessels flying forward at a steady head on speed 4 maximum continuous rated soft rpm that is mcr and summer load water line within a time frame of maximum 28 second so this is one of the most important regulation regarding the main steering gear on board ship okay now the second regulation is controls shall be provided for the main steering gear both on the navigation bridge and in the steering gear compartment so the next upcoming lecture so that is steering gear mechanism and operations why may discuss karunga control system of steering gear मींस हमारी कैसे जो हमारी शिप्स की हीडिंग होती है कैसे हमारी जाइरो कंपास उसे रीड करती है एंड कैसे हमारी जाइरो कंपास उस रीडिंग को हमारी ऑटो पायलट में सेंड करती है एंड ऑटो पायलट हमारी सेट वैल्यू एंड कोर्स वैल्यू से हमारी कंपेयर करती है एंड अगेन हमारी सिग्नल जनरेट करती है एंड दैट सिग्नल इज फेड इनटू द स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम एंड हमारी कैसे रडर की एंगल मूवमेंट होती है एंड हमारी स्टीयरिंग शिप्स की होती है इन सारी चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा ओके okay? Regulation number three, that is an alternative power supply so be provided automatically within 45 second either from the emergency source of electrical power or from an independent source of power located in steering compartment. Okay, so this is our third regulation. Next regulation is in the event of a power failure to any one of the steering gear power units and audible and visual alarm shall be given on the navigation bridge so this is our regulation now the next and most important regulation in terms of gross tonnage is in every tankers chemical tankers or gas carrier of 10000 gross tonnage and upwards and in every ships of 70000 gross tonnage and upwards the main steering gear shall comprise of two or more identical power units and this is one of the most important regulations regarding the steering gear ships on board ship okay now come to auxiliary steering gear means with main steering gear there is also a provision for auxiliary steering gear okay so in auxiliary steering gear 
must be capable of putting the rudder over from 15 degree on one side to 15 degree on another side in not more than 60 second with the ship at its deepest sea going draft and running ahead at one half of the maximum ahead service speed of seven knots or whichever is greater so in main steering gear what we read we read it main steering gear capable of putting the rudder over from 35 degree on one side to 35 degree on other on other side but in auxiliary steering gear it is must be capable of putting the rudder over from 15 degree on one side to 15 degree on other side and this is also the one of the most important regulations regarding the steering gear on board ships okay so this is all about the four to five regulations means important four to five regulations regarding the स्टेयरिंग गेयर ऑन बोर्ड सिप्स हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगी अब हम वहाँ पर बात करेंगे स्टेयरिंग गेयर मैकेनिज्म एंड रदर थ्योरी फोर रैम टू रैम इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक स्टेयरिंग गेयर सेफ्टीज जंपिंग क्लियरेंस एंड मेनी मोर ट्रबल शूटिंग इन सारी टॉपिक्स पर मैं डिस्कस करूँगा फर्दर लेक्चर्स सो जो मैं आज की लेक्चर जो लिया वहाँ पर मैं आपको बेसिक्स रेगुलेशन बताया कुछ बेसिक्स मैंने डिस्कस किया आप बहुत सारे वेबसाइट हैं वहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं बट जो एज ए टी एम ई आपको इम्पोर्टेंट्स जो रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं मैंने वो कवर किया ओके सो प्लीज स्टेट ट्यून्ड जो फर्दर लेक्चर्स होगी हमारी स्टेयरिंग ईयर लेक्चर सीरीज में आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है सो प्लीज स्टे ट्यून एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो